Hola a todos, el día de hoy les traigo un nuevo video. Esta vez vamos a ver los diferentes finales que podemos obtener en el juego de Security Bridge, y determinar cuál de ellos es el canónico para la historia de Five Night at Freddy's. Pues cada uno de los finales nos da una posibilidad muy diferente a otros finales, e incluso algunos podrían cerrar la saga por completo. Sin más que decir, comencemos. Muy bien, para los que no lo sepan, en este título hay diferentes finales que podemos obtener al hacer diferentes tareas durante el juego. Aunque esto en realidad no es nuevo, Scott en el pasado lo había hecho ya múltiples veces. Por ejemplo, en el tercer juego tenemos dos finales, el final malo que lo obtendremos si no hacemos nada, y solo nos pasamos las noches. En este final malo los animatrónicos quedarán atrapados para siempre en los trajes, mientras que en el final bueno que se consigue completando los minijuegos, los liberaremos de los animatrónicos. En Pizzería Simulator también hubo varios finales, algunos buenos, algunos malos, y otros muy extraños. Pero podemos concluir que el final canon es donde se muestra la cinemática de Henry, el cual se consigue haciendo todas las tareas que Henry nos manda durante las noches. Así que bien, entonces ¿cuál es el final canónico de Security Breach? Pues primero repasemos los seis finales para ver qué nos presentan en ellos. En el primer final, el cual obtendremos al pasar las seis primeras horas del juego, se presenta la situación más fácil, pues al final del juego se nos dará la opción de si escapar para sobrevivir, o si al contrario nos quedamos para enfrentarnos a Bandy. Pues bien, si decidimos salir del centro comercial obtendremos este final donde Gregory escapará del Pizzaplex. Pero después de un rato al no tener a nadie quien lo proteja es atrapado por Bunny junto a varios otros niños desaparecidos. En otro de los finales, esta vez completando las misiones del salón de lásers, obtendremos un final en el cual nos enfrentaremos a Bunny. Tanto Freddy como Gregory llegarán con Bunny, pero si no hacemos los pasos correctos ella activará a los robots del centro comercial los cuales atacarán a Freddy destruyéndolo. Después por el miedo nosotros terminaremos haciendo lo mismo con Bunny, lo cual representará una brutal muerte para esta villana. El juego acaba con Bunny derrotada, pero Freddy morirá al ser destruido, un final trágico pero que cierra el arco de la villana Bunny. Para el tercer final necesitaremos haber obtenido un pase de seguridad de al menos un nivel 7. En este final Gregory escapará del Pizzaplex sin enfrentar a Bunny, pero también lo hará junto con Freddy, por lo cual es muy posible que no sea atrapado por ella. Sin embargo esto no evita las desapariciones de la gente, por lo cual este sería un final malo. En el cuarto final aún no se sabe los requisitos exactos para conseguirlo, puede que sea un final descartado o algo así, pero dado a que está incluido en el juego pues lo mencionaré. En este final Freddy llega a la conclusión de que hay que destruir la pizza plex, así que empieza a incendiar todo, Gregory asustado por las acciones de Freddy escapa al tejado, pero ahí se encuentra a Bambi. Bambi lo captura pero antes de que pudiera hacerle algo Freddy llega y se sacrifica para que Gregory escape. Este final termina con la revelación de que Bambi es Vanessa, dejando a Gregory muy confundido. Ahora bien, llegamos a dos de los finales más importantes, el primero de ellos es cuando derrotamos a todos los Glambrox y obtenemos sus partes de mejora. Con ellas podremos acceder a una zona oculta y subterránea en la que nos encontraremos con el mismísimo Springtrap. Después de un enfrentamiento contra él lograremos escapar, mientras Springtrap se queda en el fuego gracias a la ayuda de Blob, una amalgama de los animatrónicos de Pizzería Simulator.
el último final sería completando los tres minijuegos de Princess Quest, al hacerlo liberaremos a Bambi del control mental de Glitchtrap, logrando así que Freddy sobreviva al ataque de los robos. Y acabando la historia con Gregory y Vanessa juntos. Así que bien, después de ver estos finales, ¿cuál es el canónico? Pues bien, hay un dato importante que me he estado guardando y que podría confirmarnos cuál es el final. Pues al conseguir cada uno de estos finales nos darán un número determinado de estrellas del 1 al 3. Por lo que, si tomamos este sistema de estrellas nos daría como resultado que el final canónico es el de las 3 estrellas. El final donde completamos los minijuegos de Princess Quest y liberamos a Bambi del control mental, escapando con la cabeza de Freddy. Pero, aquí hay algo raro. Pues sí, liberamos a Vanessa y Gregory vive, pero este final nos deja una trama inconclusa, pues si logramos este final dejaríamos vivo a Springtrap, por lo cual eso quiere decir que canónicamente William regresó. Por lo cual el final canon estaría abriendo la posible trama del siguiente Five Nights at Freddy's, en el cual nos enfrentaremos a William nuevamente. Y antes de que se lo pregunten, no, el final canon no puede ser el de Springtrap, aunque me gustaría que lo fuera. Esto debido a que posee solo dos estrellas, un rango inferior al final anterior, además aunque derrotemos a William aún así dejaríamos a Vanessa viva. Por lo cual elijamos el final que elijamos, una de las dos amenazas que dará vida. Si salvamos a Bandy y Springtrap quedará libre. Y si enfrentamos a Springtrap Bandy quedará libre. Así que en realidad no hay un final bueno, pero sí una esperanza... Pues con el final donde liberamos a Vanessa esto puede significar que ella será una aliada en el siguiente juego. O que incluso ella sea la protagonista del siguiente juego y sea ella quien destruya a William en venganza por controlarla mentalmente. Así que bueno, ¿qué opinan de este final canónico? A mí la verdad hubiera preferido que el canon fuera el de Springtrap, pero como dije, guiándonos por el sistema de estrellas el final canon es donde liberamos a Bandy. Espero que les haya gustado este vídeo, si fue así pueden darle un gran me gusta para apoyar al canal. También puedes comentar cuál fue tu parte favorita, o dar tu opinión al respecto allá abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderse los nuevos vídeos. Les recuerdo que ya está activa la opción de unirse, con ella podrás obtener diferentes recompensas, como saludos especiales o ver los siguientes vídeos días antes de su publicación. Eso ha sido todo por el día de hoy, nos vemos, hasta pronto.